Hits Dearly, Plinky Liamson. And again, meron na naman tayong i-interviewin na isa sa mga students ko na nagkaroon ng client. And samahan nyo ko or alamin natin yung kanyang naging journey. Um, ano ba yung kanyang background at paano siya napunta dito sa online jobs as well as paano niya nakuha yung kanyang first ever client as an online freelancer specifically as a Facebook media buyer. And bago yun, para sa mga aspiring online freelancers na nanonood nitong aking uh, video, Uh, if you're interested or na curious ka ano ba itong online jobs, ano ba itong online freelancing or Facebook advertising, meron akong kinrate na free mini course. Yes, you heard it right. It's totally free, 100% free, walang babayaran. Just message me on my Facebook page, Dearly Plinky Liamzon, and bibiyang kita ng iyong free access dun sa aking mini course. Ayan. Hi, AJ! Good afternoon! Hi, Coach! Good afternoon! Ayan. So, for the recording lang, the, today ay February 6, 2021. Mag-one year na tayong lockdown. Ayan. Si AJ yung ating isa sa mga students na interviewin ngayon. Pwede ba namin malaman yung konting background about sa'yo? Yeah, uh, Coach, actually, yung job ko before is is a flight attendant. And then, nung nagkaroon ako ng baby, mat- matagal-tagal din ako ng flight attendant, mga four years. Still flew for one year, kaso namimiss ko talaga yung anak ko. Nawawala ako limang araw, in, in a week, ganyan. Inisip ko, paano ko ma- ano yung anak ko magigitang lumaki habang kumikita rin ako. So, nag-resign muna ako. Nag-try ako ng mga office job. So, ganun din pala, parang uh, nine to five, ganyan. Tapos, ang layo pa ng biyahe. Sa Manila pa ako nag-work noon eh. Tapos nakita ko yung Upwork, wherein nakita ko na siya, mga, pwede pala magtrabaho sa bahay ng mga ganito. Yun nga lang, ang struggle ko, wala akong any skills dun sa mga online job na ino-offer sa Upwork. So nag pa rin ako na baka ganyan, may, mag, may mag-hire sa akin, swertihin ako na kahit wala akong skills. Kaya meron naman nag-hire sa akin as VA up until now, um, nagtatrabaho pa rin ako sa kanya. Uh, three years na ako sa kanya, pero marami akong time na free. Nasa bahay lang ako sa flexible yung time. Parang inisip ko, ano pa ba yung pwede kong magawa na para kumita pa ako ng pera since konti lang naman yung time na ginugugol ko doon sa isang trabaho ko. Then, syempre, pag free time, may marami kang free time, nag-tiktok ka, nag-facebook ka. Doon ko nakita si coach actually sa tiktok, nakakatawa mm. nga. <laughs> yung sumasayaw siya pero nakikita mo yung ano niya, yung mga message niya. So sabi ko, ano ba to? Ano ba yung Facebook ads? Pinalo ko si coach sa Facebook, sa Instagram, pati yung sa YouTube niya kasi nandun naman lahat yung information. Kasi may mga mini courses niya doon na free. So tapos sabi ko, parang hindi yata enough na ito lang yung tinitignan ko. Parang feeling ko, ma- kailangan ko pang mag-aral ang mag-aral. So, una, syempre, nagda-doubt muna ako na mag-enroll. Ka- akala ko, kaya ko na siya na ano, mag- manonood lang ako sa YouTube, ganyan. Marami ka naman din talaga makikita, lalo na sa mga ibang mga nag-YouTuber ka. So, hindi siya step by step. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Hindi mo alam kung ano yung term na sinasabi niyang ganyan. Samantalang dun sa, cor- sa course mo, talagang para bang every jargon, every ano, may intindihan mo. So yun, nag-decide na rin ako, finally. Last week of October, katapusan, nag- nag-decide na ako. Sabi ko, may free, may free, na, ay may extra money naman ako. So sige, sabi ko, hindi naman siguro ito kawalan, lalo na kung makahanap ako agad ng, ng client. So, tinake ko yung one month lang. So, kailangan ko siyang tapusin ng buong November. Which is, nagawa ko naman din. Sinipag ako. Pero, ang ginawa ko talaga doon, sinunod ko yung step by step. Sabi ni Coach, basahin niyo muna tong libro to, yung uh, Rich Dad, Poor Dad, bago mo. Yes. Talagang ginawa ko yun. Hindi, ako, hindi, hindi ko siya pwedeng i-move doon kung hindi ko muna babasahin to. So, yung binasa ko. Tapos, unti-unti, yan. Hanggang sa natapos ko nga yung, yung course ng katapusan talaga mismo ng November. So, matatapos na talaga yung subscription ko. Then, nag-start na akong gumawa ng resume. Nag-start na akong mag-apply-apply. Maroon ako ng apat na, na interview. Out of that four interview, dalawa yung natanggap ako. Yung isa, yung mag start pa lang ako sa Monday. Nung, nung December pa niya talaga ako in-interview. 
Tapos yung first job ko, December din nila ako in-interview, pero nag-start ako first week of January. Job ko, nasa Singapore sila. So, Singaporean dollars yung sinasahod ko. Medyo mababa yung ano niya, nila yung offer nila, like 650 SGD, para nasa 23,000. Tapos yun, pala 8 uh, hours per day din siya. So, sabi ko, medyo mababa, pero sige, kunin ko na. Kasi nga, kailangan ko na rin ng experience. After one week, ginagawa ko na lang siya ng 4 hours a day. Kasi nga, alam ko na siyang gawin, sabi ko. Tapos nung ginagawa ko na yung job, ah, ito pala yun. Ito pala yung nandun sa course. Ah, kaya pala yung ganito. Talagang may realize Parang kapag natapos mo yung course, ano ba, kaya ko na ba talaga to? Pero kapag nandun ka na, nakasalang ka na, naiintindihan mo talaga yung ginagawa mo. Tapos, ang naging ano ko lang sa pag apply mahirap talaga kasi wala kang experience eh, di ba? Pero ang Merong ano doon na pwede kang maging honest na sabihin mo wala kang experience pero nag-take ka ng course, mm-hmm. alam mo yung ginagawa mo. O pwede kang mag-take it to, till you make it. Isa pa yun. Yun ang ginawa ko. Pero hindi ko siya basta-basta ginawa ng, ng kwento. Pinag-aralan ko bawat sinasabi ko doon sa take it till you make it. Ayun. Sinisigurado ko na itong sinasabi kong to, ganito talaga yung magiging result niya kung gagawin ko siya sa totoong buhay. That's why yun, nakuha ko yung mga job na yun ng till, uh, take it till you make it pero this time. Pero I'll make sure na I will do my best kapag natanggap na ako. Siguro magiging tips ko sa mga mag-e-enroll and mag apply uh, Ako naglaylo na ako, uh, pero nakatanggap pa rin ako. Lakasan niyo yung loob niyo, tapos yung resume niyo, talagang pagandahin niyo, detail talaga. Nandun naman lahat yun sa course, ito turo niyo ni, ni coach. Tapos kung may gusto pa kayong malaman na iba, or gusto niyo pang i-clarify, pwede niyo itanong doon sa group, or pwede rin naman kayong maging resourceful, kasi hindi naman pwedeng spoon-fed lang tayo ng andyan yung coach natin, tanong lang tayo sa kanya. Marami tayong magiging resource sa YouTube pa lang, sa Google. Marami ka talagang pwedeng malaman. So talaga napaka-bless ko. Tapos doon pa sa course na yun, doon ko nalaman na yung doon niya sa book na binasa ko, yung Rich Dad for Dad na isang pinaka-importante bagay sa magagawa mo is mag-ipon ka ng assets, hindi yung liabilities. So yun, yun yan, nag- meron na akong work before. So, meron na talaga akong income. Yung naging first job ko as Facebook ads, sobrang ano na lang yun, sobrang-sobrang pera ko na lang yun. So, ginawa ko, anong gagawin ko sa perang to? Naghanap ako ng lupa. Nag- nakapag-down na ako actually. As in, nung pagkakuha ko ng first weld ko, nag-down ako dun sa lupa. Napakasaya lang kasi, ilang months lang, parang after one month nung, nung tinapos ko yung course, ganito na yun nangyayari. What if pa, di ba? Kung after one year, ano pa yung ma-achieve ko? So ngayon, uh, in total, with the VA job, mayroon na akong tatlong uh, trabaho. Tapos nakapil- may nakapila pa ako actually yung dalawang interview na sana ma- makuha ko para pag may nakuha akong isa pa doon, marireach ko na rin yung six digits a month. So napaka okay talagang investment ng course mo. Kahit one month lang. Actually, yung one month, kung talagang magiging disiplinado ka, matatapos mo siya. Actually, ako meron pa akong one week na naging allowance. So, binalik-balikan ko yung mga hindi ko pa naiintindihan. Yun lang talaga. Kung gusto mo talaga maging successful, maging ano ka sa sarili mo na kailangan kong gawin ito, i-sacrifice mo muna yung mga Netflix, mga K-drama. Mm-hmm. Dati ganun ako eh, since marami nga akong free time. Maraming mm-hmm. K-drama, maraming social media, ganyan. Pero hindi ko rin naman may expect na social media kung makikita ah. itong maganda, napakang gandang investment na to, di ba? So, yun lang, Coach. Thank you so much. Kasi, um, alam mo naman, maraming nawawalan trabaho ngayon. Mm-hmm. Tapos, marami ding mga gustong matuto ng mga online jobs, ganyan. Yung course mo, masisigurado ko sa mga sa mga nagtatanong kung how to do it, how to earn like that, or how to um, to enroll. Masi- masisigurado ko sa kanila na magiging worth it yun. Pero syempre, kailangan nilang pagtabawin. Hindi lang aasa sa inyo. Oo. Thank you. Thank you, AJ. Pero may question ako. Sabi mo kasi kanina, 8 hours a day yung sa Singaporean client mo. And then, mm-hmm. naging 4 hours na lang siya. So, 
ibig sabihin ba nun, okay lang na hindi 8 hours? As long as nagawa mo siya on time. Yes, coach. Sa kanila din mismo nang nanggaling yun na there will be days na wala ka talagang gagawin. So kapag wala akong ginagawa talaga, nagse-search ako ng mga bagong interest. Pwede mo bang i-share sa amin ano yung ginagawa mo as media buyer? Uh, as of now, yung sa Singapore, ang inaano namin, hindi siya e-commerce, mga services like mga clinics, mga Um, interior designer. So, ang ginagawa ko is I'm the one who's testing the ads and the creatives ad copies with different kinds of interest na ako rin mismo yung nagka-come up. Pero meron akong lead leader. Pinibigyan niya rin ako ng mga interest. Tapos ako na rin yung umahawak ng budgeting. Right now, I'm already um, handling I think 16 accounts, 16 clients yun, 16 companies na inahandle mm-hmm. ko. So, so una, sabi ko, ang dami naman ito, kakayanin ko ba ito? So, so wala, ganun lang pala yun, sabi ko, <laughs> matatapos mo rin pala siya kaagad. Mm-mm. So, yun. Wow. Thank you. Thank you, AJ. Yeah. Grabe. Thank you so much, Coach. Naman. Pero, okay. mas natuwa ako doon, uh, favorite part ko na sinabi mo is yung nung after nung course, parang mapapaisip ka na, kaya ko na ba? Yung ganon. Tapos, nung nag-work ka na kay client, ah, ito lang pala yun. ba diba? Parang, Mm-mm. sa una kasi, syempre, ma-overwhelm ka na ang dami kong diniscuss, ang dami mong Mm-mm. inaral. Tapos, in reality pala, <laughs> yung ginagawa yun mo na pala is, yun. ganto na yun. Ito na yeah. pala yun. Parang mapapaganon ka. Minsan, mapapaisip ako, talaga ba, nagbabayad ng ganitong amount yung mga, em- mga employer para sa trabaho mo ito? Kasi, ah, napakadali na talagang gawin. <laughs> Ang napakadaling i-troubleshoot ng mga problema ang mga ads na ganyan. Kailangan mo lang talagang pag-aralan ng maayos. Mm, ayun. Thank you. Ang ganda ng kwento.